हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेटरल अर्थ प्रेशर इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लेटरल अर्थ प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है ठीक है और ये वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी लेटरल अर्थ प्रेशर और ये लगता कहाँ है थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेंगे ये क्या चीज़ है ठीक है तो स्टार्ट से एंड तक बने रहना डोंट स्किप वीडियो अगर वीडियो को स्किप करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ठीक है मैं दावे के साथ कहता हूँ जब ये पूरा वीडियो देखेंगे एंड पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ठीक है अगर समझ तब भी नहीं आया दोबारा देख लेना क्लियर हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो लेटरल एल्थ प्रेशर में सबसे पहले हमें लेटरल वोड को समझना है ये लेटरल है क्या चीज़ ठीक है इसी लेटरल को समझाने के लिए एक पिक्चर यहाँ पर रखी है इस पिक्चर को अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर ये पर्सन वाल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ठीक है अब ये वाल के सरफेस पे वाल के सरफेस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का ठीक है अब आप दावे के साथ कह सकते हैं ये पर्सन जो है ये हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई कर रहा है इस वाल पे इसी हॉरिजेंटल फोर्स या इसी हॉरिजेंटल प्रेशर को हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर राइट सो हॉरिजेंटल प्रेशर एक्चुअली इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर विन ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट राइट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री दिन इट्स कॉल इट लेटरल प्रेशर या हॉरिजेंटल प्रेशर को हम लेटरल प्रेशर बोलते हैं अब यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल है इसके पीछे सॉइल का मास है ठीक है सपोज करो यहाँ पे रोड है ठीक है यहाँ पे कनेक्टिविटी है इसीलिए रिटेनिंग वॉल हमने प्रोवाइड की ताकि सारा का सारा सॉइल का मास जो है यहाँ पे इकट्ठा हो ठीक है अब ये सॉइल का मास जो है इस रिटेनिंग वॉल पे क्या कर रहा है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एट एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री उसी को हम बोलते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि लेटरल एयर प्रेशर होता क्या है मतलब जो 90 डिग्री पे लगता हो आप इसको पढ़ते क्यों हैं ये मैं आपको बताऊंगा एक पिक्चर डिस्प्ले होगी उस पिक्चर में शेयर फेलियर के कारण सॉइल का कुछ मास नीचे सड़क पे जमा हो गया है ठीक है अब इसको कैसे रोकें या तो हमें रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करती है या तो हमारी सॉइल हाईली कंसॉलीडेटेड होनी चाहिए ठीक है उसकी एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में क्या हो सॉइल पार्टिकल्स के ज़्यादा हो ताकि सॉइल स्ट्रेंथ अच्छी हो ठीक है ताकि वो फेल ना हो दूसरी पिक्चर में आपको दिख रही होगी रिटेनिंग वॉल रोड के साइड में प्रोवाइड किए हैं जिससे सॉइल का सारा का सारा ऊपर से जो लैंडस्लाइड हो रहा है वो सारा का सारा आके जमा हो रहा है ठीक है जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है सारा यहाँ से यहाँ यहाँ से ऊपर से जो भी लैंड हो रहा है वो आके यहाँ जमा हो ठीक है ठीक है अब पढ़ते क्यों हैं ये मुझे बोलना था लेटरल एयर प्रेशर पढ़ते क्यों हैं अब जो हमारे रिटेनिंग वॉल हम यहाँ पे रखते हैं ताकि हमारा सारा का सारा सॉइल मास आगे ना आए सड़क पे इसकी जो डिज़ाइनिंग करते हैं ना उसको वो डिज़ाइनिंग जो है लेटरल एयर प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करते हैं कंसिडरिंग लेटरल एयर प्रेशर वी डिज़ाइन रिटेनिंग वॉल ठीक है कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए रिटेनिंग वॉल की ताकि ये इस बैक फिल को बियर करें ठीक इसीलिए हम पढ़ते हैं ठीक है आई होप यू गाइज गॉड द कंसेप्ट अब आगे थोड़ा मैं ये आपको बताऊंगा यहाँ पे मैंने ये वॉल बनाई है इस वॉल पे ऊपर से क्या हो रहा है सिग्मा वी ये है वर्टिकल स्ट्रेस और यहाँ से हॉरिजेंटल स्ट्रेस आ रहा है ठीक है अब लेटरल स्ट्रेस अपॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेस का रेशियो हमारे पास के होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिग्मा इच हॉरिजेंटल स्ट्रेस अब ये थोड़ा बताऊँगा देखो ये रिटेनिंग वॉल है ये इसका फूट है ठीक है ऊपर सॉइल है तो इस पर प्रेशर होगा स्ट्रेस तो होगा और यहाँ से भी है तो यहाँ भी भी स्ट्रेस होगा ठीक है तो हॉरिजेंटल भी स्ट्रेस भी होगा वर्टिकली स्ट्रेस भी होगा वही मैंने यहाँ डायग्राम में थोड़ा समझाने की कोशिश की है डाइग्राम बनाए ये वॉल है ये ऊपर से इस पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ड्यू टू सॉइल मास और यहाँ से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिकमा एच स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ठीक है सिग्मा एच हॉरिजेंटल स्ट्रेस बोलते हैं सिग्मा वी को वर्टिकल स्ट्रेस बोलते हैं अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिग्मा एच जो होता है हॉरिजेंटल स्ट्रेस जो होता है वो के टाइम इज सिग्मा वी होता है सिग्मा वी इज वर्टिकल स्ट्रेस अब के क्या होता है सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको याद रखना ठीक है अब यहाँ पे के क्या होता है के इज ए कोफिशेंट ऑफ अर्थ प्रेशर राइट या वी कैन से कोफिशन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर ठीक है इसी कोफिशन को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या डिज़ाइनिंग करते हैं रिटर्निंग वॉल की ठीक है अब यहाँ पे तीन केसेस हम पढ़ते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले नो मोमेंट या एट रेस्ट एट रेस्ट 
एट फ्रिस्ट कंडीशन क्या होती है ये मेरी रिटेनिंग वॉल है ठीक है इस रिटेनिंग वॉल के पीछे सॉइल का मास है इस सॉइल के मास की वजह से इस रिटेनिंग वॉल में कोई मोमेंट नहीं होती ये जहीं से एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे है कोई मोमेंट नहीं हो रहा है ठीक है और जो पी आर है ये प्रेशर है कौन सा प्रेशर लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट सिटे मैं रेस्ट मतलब इस रिटेनिंग वॉल की कोई मोमेंट नहीं होती है ड्यू टू सॉइल मास सॉइल मास क्या करेगा प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस प्रेशर से ये आगे पीछे नहीं जा रही है ये अपनी पोजीशन पे खड़ी है ठीक है एट रेस्ट इसी लेने का है सेकेंड केस में क्या है यहाँ पे सॉइल है ठीक है इस सॉइल की वजह से ये रिटेनिंग वॉल आगे चला जाता है अवे फ्रॉम सॉइल रिटेनिंग वॉल जो है अवे फ्राम जब सॉइल जाएगा उस स्टेट को हम बोलते हैं पैस एक्टिव स्टेट सॉरी एक्टिव स्टेट वेन रिटेनिंग वॉल मूव अवे फ्राम सॉइल दिन द स्टेट इज कॉल इट एक्टिव स्टेट एक्टिव स्टेट में क्या होता है प्रेशर क्या होता है बहुत कम हो जाता है क्योंकि देखो ये रिटेनिंग वॉल है ये जब आगे चला जाएगा ये सॉइल मास जो है ये इससे डिटेच हो जाएगा अलग हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से इस रिटेनिंग वॉल पर कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा ठीक है रेस्ट कंडीशन में क्या था कुछ प्रेशर लग रहा था लेकिन उस प्रेशर से कोई मोमेंट नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये आगे चलने लगी क्या ये रिटेनिंग वॉल आगे की तरह मूव हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे डिटेचमेंट क्रिएट हो गई किसके बीच में सॉइल और रिटेनिंग वॉल के बीच में अब डिटेचमेंट क्रिएट हो गई तो अब सॉइल यहाँ से चले गई सॉइल और इसके बीच में कोई कंटैक्ट नहीं है रिटेनिंग वॉल और सॉइल के बीच में कोई कंटैक्ट नहीं है तो प्रेशर कहाँ से लगेगा तो ये प्रेशर एक्टिव स्टेट में कम हो जाता है अब तीसरा स्टेट जो है पैसिव स्टेट में पैसिव स्टेट में क्या होता है रिटेनिंग वॉल मूव होता है टोअर्ड सॉइल जहाँ सॉइल का मास है वहीं से क्या हो जाता है ये मूव हो जाता है ठीक है रिटेनिंग वॉल जो है मूव टोअर्ड सॉइल ठीक है इस स्टेट में क्या होगा देखो ये आगे की तरह जाएगी तो सॉइल में ज़्यादा प्रेशर लगाएगी कौन रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग वॉल सॉइल पर प्रेशर लगाएगी और सॉइल भी इन टर्म्स क्या करेगी इस रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर लगाएगी एवरी रिएक्शन दियर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन तो ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो इस सॉइल का भी प्रेशर बढ़ेगा इसीलिए पी पी जो होता है ये ज़्यादा होता है ठीक है एज कम्पेयर टू पी ए एन पी आर तो इस स्टेट को हम बोलते हैं पैसिव स्टेट ठीक है अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा ये याद रखना पी ए जो होता है वो लेस देन पी रेस्ट होता है और पी पी जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है ठीक है अब नीचे आपको एक डायग्राम से मैंने आपको थोड़ा याद रखने के लिए एक डायग्राम बनाया है कि पी पी मैंने आपको बोला कि पी पी मीन्स पेस्यू स्टेट में प्रेशर के पी इज कोप्शन ऑफ पेस्यू पेस्यू स्टेट में जो कोप्शन ऑफ लेटरल एयर प्रेशर है वो पी पी है तो ये सबसे ज़्यादा है अब फिर ये डिक्रीज होते जा रहा है यहाँ पे के के नॉट कंडीशन मीन्स रेस्ट कंडीशन में उसके बाद आगे क्या होगा एक्टिव स्टेट आ रही है तो एक्टिव स्टेट में प्रेशर बहुत कम होता है ठीक है तो ये डायग्राम से आपको थोड़ा याद रहेगा यहाँ पे मेरी वॉल है ठीक है तो मेरी वॉल है यहाँ से क्या हो रहा है वॉल मूवमेंट हो रहा है यहाँ से हॉरिजेंटल स्ट्रेस से ठीक है देखो वॉल जब आगे की तरह मूव होगी के के पी बढ़ेगा मीन्स पी पी बढ़ेगा ठीक है आगे की तरह वॉल मूव हो रही है टूअर्स वॉल तो प्रेशर बढ़ेगा अब वॉल की मूवमेंट अगर यहाँ होगी एग्जैक्टली exactly इस लाइन के पास होगी तो रेस्ट स्टेट में होगी ना इधर को जा रही है ना इधर को आ रही है तो ये के नॉट स्टेट में मीन्स रेस्ट स्टेट में अब ये यहाँ अवे फ्रॉम सॉइल मार जा रही है तो के एक्टिव स्टेट में ठीक है तो प्रेशर कौन सा होगा पी ए होगा और यहाँ पर क्या होगा पी आर होगा रेस्ट स्टेट में तो सबसे ज़्यादा क्या है के पी सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद क्या होता है के नॉट और के ए ठीक है ऑलवेज याद रखना के पी जो होता है ग्रेटर देन वन होता है ठीक है तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड लेटरल एथ प्रेशर ठीक है तो यही समझाना था आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देख लेना वीडियो आपको समझ आएगा अब एक पिक्चर डिस्प्ले होगी जिसमें रेस्ट स्टेट पेसू स्टेट और एक्टिव स्टेट में के नॉट का वैल्यू क्या है और के नॉट और सिग्मा इसके बीच में रिलेशन क्या है वो सारा दिया है आप इसको थोड़ा याद रखना ठीक है सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा तो अब आ, वीडियो का यही एंड करते हैं तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कुछ नया लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे ठीक है तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना सो टिल दिन 
you take care bye